Уборочная компания на Ставрополье подходит к концу. С полей региона собрали уже более 7 миллионов тонн зерна. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем телеграм-канале. Осталось убрать еще около 10% засеянных площадей. При этом жатва сейчас проходит на самых плодородных участках полей Ставрополья. Глава региона отметил, что и Ипатовские и Красногвардейские округа – лидеры края по намолоту зерна. Вместе эти территории собрали больше миллиона тонн урожая. В Кисловодске ввели в эксплуатацию школу на улице Замковой. В образовательном учреждении разместились два спортзала, два бассейна, актовый тренажерный и хореографический залы, сообщили в региональном Минстрое. Также там оборудовали современную библиотеку, просторную столовую и специальные профильные классы. Территорию вокруг школы благоустроили. Уже с 1 сентября учреждение примет тысячу учеников. Работы проходили по программе развития СКФО. В Кировском округе завершается капитальный ремонт участка трассы Новопавловск-Зольская-Пятигорск. В общей сложности специалисты обновили уже более полутора километров покрытия проезжей части. Также на отрезке установили знаки и укрепили обочины, сообщили в региональном Миндоре. Осталось нанести новую разметку. Работы проходили по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Бауле Артезиан Мангит достраивают ФАП. Сейчас там завершают работы по внутренней отделке в помещениях и благоустраивают территорию рядом с зданием, сообщили в региональном Минздраве. В медучреждении будет кабинет фельдшера-акушера, процедурная комната и холл для ожидания. Строительство ФАПа проходит по краевой программе модернизации первичного звена здравоохранения.